அரண்டிவி நேயர்களுக்கு அன்பான காலை வணக்கம் இது உங்களுடைய மனதோடு ஆத்மா நிகழ்ச்சி ஆத்மா மருத்துவமனை வழங்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியில் மனது சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளையும் அதற்கான தீர்வுகளையும் ஆத்மா மருத்துவமனையோட முன்னணி மருத்துவர்கள் மனநல மருத்துவர்கள் நம்மிடையே பகிர்ந்துக்கிட்டே வராங்க ஸோ அதே விஷயத்தை பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கான சந்தேகங்கள் என்னெல்லாம் கேள்விகள் இருக்குது யார்ட்டடா இதெல்லாம் கேட்போம் அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடிய பல கேள்விகளை நேர்களாகிய நீங்களும் செவன் டூ டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் டபுள் ஃபோர் செவன் டபுள் ஃபோருங்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணி எங்களோட பகிர்ந்துக்கலாம் ஆத்மா மருத்துவமனையின் இன்னைக்கு நம்மக்கிட்ட யார் வந்து சிறப்பு விருந்தினராக கலந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஆத்மா மருத்துவமனையோட இயக்குனர் தலைமை மனநல மருத்துவர் டாக்டர் ராமகிருஷ்ணன் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் அரம் டிவி நேயர்களுக்கு எனது காலை வணக்கங்கள் அதாவது மனமே உன்னை அறியலாமா அப்படிங்கிறத நம்ம ரெண்டு நாளாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் ஸோ மனசு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் மன சோர்வுகள் அதாவது எல்டர்ஸ்க்கு எப்படி இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் பெரியவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத கடந்த ரெண்டு நாளாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ மனசோர்வை பற்றி நிறைய டீட்டெயிலாக பேசிட்டோம் ஆனால் அதுக்கான தீர்வு அப்படிங்கிறது என்ன முதல்ல நேயர்கள்லாம் தெரிய வேண்டியது என்னென்னா மனநோய் முற்றிலும் குணப்படுத்தக்கூடிய நோய் அதான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு டேக் ஹோம் மெசேஜே அதுதான் விரைவிலேயே சிகிச்சைக்கு வந்தால் பூரண குணம் கிடைக்கும் நம்பர் டூ நாங்கள் எப்படி இது பண்ணுறோம்னா நான் முதல் நாளே நான் சொன்ன மாதிரி மனநோய் என்பது எப்படி அப்படின்னு வருது அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க நம்மளுடைய ஆளுமைத்தன்மை நம்மளோட மூளையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கெமிக்கல் பேலன்ஸு சுற்றுப்புற சூழ்நிலை குடும்ப சூழ்நிலை இது எல்லாம் சார்ந்தது தான் சார்ந்து தான் இந்த மனநோய்ங்கிறது வெளியில் வருது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஸோ நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதே நம்ம நம்ம மனச்சோர்வோடு எங்கள்கிட்ட வராங்க அப்படின்னாக்க இதெல்லாம் எல்லாமே ஆராய்ஞ்சி தான் நாங்கள் அது அதில் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம் மற்ற டாக்டருக்கும் நமக்கு என்ன வித்தியாசம்னா மாத்திரை எழுதினா மட்டும் எங்கள் பேஷண்ட்டுக்கு நல்லா இருக்கும் பொதுவாக ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கிளினிக் போனால் உடனே எது சாப்பிட்டு சரியாகிடும் அனுப்பிச்சிருவாங்க அப்படி பண்ணவே முடியாது இவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் தெரப்பி இசிடி இது மாதிரி சில ட்ரீட்மெண்ட்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் ஆட் ஆன் பண்ணி நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்க நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்கும் முதல்ல என்னன்னாக்க நோயாளி வரும்போது நாங்கள் இப்போது சக்கரவியாதி கொ கொஞ்சமாக இருக்கா மிதமாக இருக்கா ரொம்ப இருக்கான்னு பார்க்குற மாதிரி மன மன சோர்வு மைல்டாக இருக்கா மாட்ரேட்டாக இருக்கா இல்லை ரொம்ப சிவியராக இருக்காங்கிறது முதல்ல அசஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்தது என்ன அசஸ்மெண்ட் முக்கியமாக அப்படின்னாக்க அவங்க குடும்பத்தில் அந்த மாதிரி வியாதி இருந்திருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு இருந்திருக்கான்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னால் அதுக்கு அடுத்தது என்ன ஒரு போன வருஷமோ நாலு வருஷம் முன்னாலேயோ அது மாதிரி ஏதாவது ட்ரீட் பண்ணி எடுத்திருக்காங்களான்னு பார்ப்போம் அடுத்தது அவர்களுக்கு தற்கொலை எண்ணங்கள் இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போம் நான் தற்கொலை எண்ணம் கூடவே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு தீவிரமான மன மனச்சோர்வுக்கு போயிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் எல்லாம் ஒவ்வொன்றுத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எங்களோட நாங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் லெவல் மாறும் அதில் வந்து மைல்டு மாட்ரேட் சிவியர் அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் அவங்களுடைய மாத்திரைகளை நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஓகே இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மனசோர்வு மைல்டாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பீங்க மனசு மைல்டாக இருக்குது அப்படின்னாக்க அது அவங்க அவங்க வர்ற என்னுடைய கிளைண்ட்டுக்கு வந்து மனச்சோர்வு இருக்குதுன்னு முதல்ல அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனாலே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா அவங்களுக்கு நம்ம வியாதி இருக்குதுன்னு ஸோ வந்து நேராக டாக்டர்கிட்ட வராங்கனாலே ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோன்னா அவங்களை லைஃப் ஸ்டைலில் ரொம்ப ப்ராப்ளம் இருக்குது கவுன்சிலிங்கில் இதை அதாவது குடும்பத்தில் ஸோ ப்ராப்ளம் இருக்குது அதனால தான் மனச்சோர்வு வருது அப்படின்னாக்க வெரி மைல்டு டிப்ரெஷன் அவங்க வந்து நான் சொல்லுவேன் மாத்திரை கூட வேண்டாம்ப்பா முதல்ல கவுன்சிலிங் போ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கவுன்சிலிங் தெரப்பி இதெல்லாம் ரொம்ப கன்ஃபியூசிங் டேர்ம்ஸாக இருக்கும் கவுன்சிலிங்கிறதுன்னா இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பேசுகிறேன் உங்கள்கிட்ட உங்களோட எண்ணங்கள் எல்லாம் வெளியில் கொண்டு வரேன் நீங்கள் கொட்டுறீங்க அதை நான் பொறுமையாக கேட்டுட்டு இந்த மாதிரி பண்ணலாமேப்பா அப்படின்னு ஒரு ஷார்ட் ஷார்ட் டேமாக கொடுக்கறது வந்து கவுன்சிலிங்னு பேர் இதே தெரப்பின்னு இருக்கு இல்லையா இந்த தெரப்பிங்கிறது ஸ்ட்ரக்சர்டு இப்போ வீடு கட்டுறோன்னா மெதுவாக ஒவ்வொரு கிடையா எடுத்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக போகிறோம் ஆரம்பத்தில் பார்த்தா கச்சா ஆமிச்சான் இருக்கும் அதே ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு வீடு கட்டி முடிச்சுனா பங்களா ரொம்ப ராயலாக இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி நோயாளியோட மனசை முதல்ல புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நாங்கள் போவோம் இன்றைக்கி இந்த ப்ராப்ளத்தை எடுத்துக்குவோம் நாளைக்கு அந்த ப்ராப்ளத்தை எடுத்துக்குவோம் ஸோ அதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் இதுக்கு ஹோம் ஒர்க் கொடுப்போம் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்கள் மனசு தெளிவாகிடும் ஸோ ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செஷன்ஸ் ஆவரேஜாக நடக்கும் இந்த டுவெண்ட்டி செஷன்ஸ்க்கு
டாக்டர் தான் வரது கேட்டுட்டு அப்படியே மாத்திர எழுதிட்டு இருக்காங்க அவங்க ரேப்பாவே இருக்காது ஓகே இப்ப நார்மல் கவுன்சிலிங் வராங்கனா இதே மாதிரி உட்கார்ந்து நம்ம பேசுவோம் பேஷண்டோட அவ்வளவுதான் இப்ப انا படத்துல எல்லாம் காமிக்கறாங்க அப்படியே பேஷண்ட படுக்க வச்சிட்டு அது வந்து நீங்க இப்ப 5 வயசுக்கு போயிட்டீங்க 10 வயசுக்கு போயிட்டீங்க என்ன விஷயங்கள் தோணுது நீங்க இந்த இடத்தை மட்டும் உத்து பாருங்க அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல சோ அந்த மாதிரியான ரியலிஸ்டிக்காவே அதெல்லாம் உண்டா இல்ல அதெல்லாம் சினிமாட்டிக் மட்டும் தான அது நம்ம கிளினிக்கல் செட்டப்ல ஒத்து வராது அது சினிமா கூட ஒத்து வரும் அதாவது அது பேர் சைக்கோ அனாலிசிஸ் சொல்லுவோம் அது டீப் ரூட்ல இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கணும் அந்த ஒரு சைக்கோ அனாலிசிஸ் பண்ணி முடிக்கணும்னா ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு நாலு வருஷம் ஆகும் அப்படிதான் அந்த மாதிரி இந்த இது சொல்லுவோம் அடுத்தது ஹிப்னோசிஸ் ஒண்ணு இருக்கு ஹிப்னடைஸ் பண்ணி அவங்கள ஆழ்நிலைக்கு கொண்டு வந்து அதுல நம்ம பேசுறதுங்கிறது ஹிப்னோசிஸ்ங்கிறது இப்ப இப்ப மைல்டானதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லிட்டீங்க இப்ப கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா இருக்கறாங்க அப்படினா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மென்ட் சில அந்த நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கெமிக்கல் செரட்டோனின் நாரோபின் எஃபிரின்ல வேலை செய்யற மாதிரி அந்த லெவல்லாம் கம்மியா இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் அத பூஸ்ட் அப் பண்றதுக்கு தான் நம்ம மெயினா மாத்திரை கொடுக்கறோம் வேற ஒண்ணும் தனியா மனசுக்குனு ஒண்ணு தரது இல்ல அந்த கெமிக்கல்ஸ்ல பூஸ்ட் அப் பண்ணனும் பிரைன் லெவல்ல இன்கிரீஸ் பண்ணனும் அதுக்கு சில வகையான மாத்திரைகள் இருக்கு எஸ்எஸ்ஆர்ஐ அப்படினு சொல்றோம் எஸ்எஸ்ஆர்ஐ செரட்டோனின் ரீஅப்டேக் இன்ஹிபிட்டர் அப்படினு சொல்றோம் அதில் வந்து ப்ரோசாக்னு ஒரு மாத்திரை இருக்குது இதெல்லாம் அமெரிக்காவில் என்னென்னா ஓடிசி மாத்திரை ஓவர் தி கவுண்டர் பில் நீ எப்படி நம்ம நம்ம இந்தியாவில் வந்து பேரசிட்டமல் கவுண்டரில் வாங்குகிறோமோ அந்த மாதிரி இந்த டிப்ரெஷன் இருக்கிறவங்களாம் ஓவர் தி கவுண்டரே நீ வாங்கி போட்டுக்கலாம் அது அவங்களுக்கு வந்து நார்மலான ஒரு விஷயம் அந்த மாத்திரை கொடுங்க அப்படி சொல்லுங்க அந்த அளவுக்கு பாப்புலரான ஒரு மெடிசன் அது அதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா எப்போ நம்ம டிப்ரெஷனாக போய் மாத்திரை எடுத்து போட்டுக்கோங்கிற மாதிரி அவங்கள பாப்புலரைஸ் பண்ணிட்டாங்க டிப்ரெஷன் அந்த அளவுக்கு ஜாஸ்தி அங்கே அது எஸ்எஸ்ஆர் அதில் வந்து எஸ்டெட்டலோபாம் செட்டலின் அது மாதிரி சில கெமிக்கல் மாத்திரைகள் இருக்குது அதை நாங்கள் கொடுப்போம் அடுத்தது வந்து இந்த ட்ரை சைக்கிளிக்னு ஒரு மாத்திரை இருக்குது அதாவது இமிப்ரமின்கிற ஒரு மாத்திரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மாத்திரை அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஆன்டி டிப்ரெசன்ட்டு ஆனால் அன்னைக்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மாத்திரை இப்போயும் எவ்வளோ விஞ்ஞான மா மாற்றங்கள்லாம் வந்து புது புது மாத்திரைகள்லாம் வந்திருக்கு அதை விட ஒரு நல்ல மாத்திரை ஒன்றும் உலகத்தில் கண்டுபிடிக்க முடியல அவ்வளோ எஃபெக்டிவ் டேப்லெட்டு அவ்வளோ எஃபெக்டிவ் டேப்லெட் அது அது புவர் மேன் சாண்டி டிப்ரெஷன் நாங்கள் சொல்லுவோம் நம்ம வந்து சராசரி மக்கள் தான் நம்ம நிறையா இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது இப்போ என்னென்னா ரெண்டு ரூபாய்க்கு மாத்திரை இருக்குது ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு மாத்திரை இருக்கு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அது வந்து நூற்றி தொண்ணூறு ரூபா மாத்திரை நான் வந்து கொடுத்தனாக்கா அவன் ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் மாத்திரை சாப்பிட மாத்திரை அது கண்டினியூஷன் பண்ண ஸோ அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா மாத்திரைக்கு அவன் எவ்வளோ செலவு பண்ண முடியும் எந்த அளவுக்கு அவன் எங்கள் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக எங்கள்ட்ட வர முடியும் எல்லாமே தெரிஞ்சுட்டு தான் அந்த காஸ்ட்டை நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் பேஷண்ட்டோட இந்த மாத்திரை இவ்வளோ ஆகும்ப்பா இதுன்ட்டு பட் எஃபெக்ட் வைஸ் எல்லாமே ஒன்று தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சைட் எஃபெக்டில் வித்தியாசங்கள் ஏற்படும் ஸோ அதனால் ட்ரை சைக்கிளிங் நான் மாத்திரை கொடுப்போம் ஸோ இதுதான் மெயின் ஸ்டே அதுக்கப்புறம் என்னென்னா டார்கெட் சிம்டம்னு ஒன்று வச்சுருப்போம் ஓகே இப்போது என்ட்ட வரவங்கெல்லாம் ஒரே மாதிரி டிட்டோவாக எனக்கு மனச்சோர்வு இருக்குதுன்னு யாரும் வர்றதில்லை டிஃப்ரெண்ட் டைப் எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நாங்கள் பேசுகிற மாதிரி பதட்டங்கள் இருக்கும் சில பேர் ரொம்ப ரிட்டாலாக ரொம்ப டல்லாக இருப்பாங்க சில பேர் தூங்கிட்டே இருக்கேன்னு வருவாங்க சில பேர் தூக்கமே இல்லைன்னு வருவாங்க சில பேர் சாப்பிடவே சாப்பிட்றதே இல்லை அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு டார்கெட் சிம்டம்ஸ் என்ன முதல்ல அவங்களுக்கு சிம்டம் கொஞ்சம் ரிலீவ் ஆனால் தான் நமக்கு மேலே டாக்டர் மேலே நம்பிக்கை வரும் இப்போ தூக்கம் வரல தூக்கமே இல்லாமல் கொட்டை கொட்டை முடிச்சுட்டு இருக்கேன் சார் கடல் நாலு மணி வரைக்கும் தூங்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவனுக்கு நாங்கள் வந்து அந்த ஒருவேளை மனதோட ஆத்மா நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் நேர்களே அன்போடு வரவேற்கிறேன் அதாவது மன சோர்வு குறித்த பல விளக்கங்களை நம்மளுடைய தலைமை மருத்துவர் ஆர் கே கே ஆர் கே சார் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க இது தொடர்பாக அவங்கள்ட்ட மீண்டும் கேட்கலாம் இப்போ தீர்வுகள் நீங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக சொல்லிட்டே வரீங்க சார் இப்போ செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு என்னென்ன தீர்வு அப்படிங்கிறத சொல்லி அடுத்தது வந்து நம்ம இப்போ மைல்டு டிப்ரெஷனை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஆமாம் அடுத்தது மாட்ரேட் டு சிவியர் டிப்ரெஷன் அப்படின்னு வரும்போது கொஞ்சம் டோஸோட அளவுகள் கொஞ்சம் கூட தேவைப்படும் அதாவது
ஸோ அதுக்கு மேலே சில பேர் சந்தேகங்கள்லாம் நிறையா ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதாவது எப்படின்னா யாரோ ப பக்கத்தில் செய்வனை வச்சுட்டாங்க அதனால தான் இந்த மாதிரி வியாதி இருக்குது குடும்ப பங்காளிகளில் இது பண்ணிட்டாங்க இது பண்ணலாம் அந்த மாதிரிலாம் சில சந்தேகங்கள்லாம் இருக்கும்போது ஆன்டி சைக்காட்டிக் செக்யூரிட்டி பின் அது மாதிரி சில மாத்திரைகள்லாம் தருவோம் ஓகே இப்போ தேர்ட் ஸ்டேஜுக்கு இது ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத இப்போ நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா இப்போ தேர்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தற்கொலை எண்ணங்கள் அதிகமாக வரும் அப்படிங்கிறத சொன்னீங்க அந்த மாதிரி சிவியர் கண்டிஷன்ஸ் தான் முதல்ல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க எந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் கொடுக்கும்போது இப்போ ஒரு ஒரு பர்சன் வராங்க நீங்கள் கவுன்சிலிங் கொடுத்துறீங்க ஒருத்தர் வந்து நான் இல்லை என்னால் வாழவே முடியல அப்படின்னு ஒரு சிவியராக ஒரு பேஷண்ட் வராங்க அவங்க கிட்ட ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் அப்படின்னா உடனே எப்படி அவங்க அதுலேருந்து டைவெர்ட் பண்ண நமக்கும் <laughs> 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 வலி இருக்கு இல்லையா இங்கே வலிச்சா மற்றவங்களாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க கையில் காயம் இருந்ததுன்னா வெளியில் தெரியும் கையில் கா மனசில் காயம் இருக்கிறது யாருக்கு தெரியும் மனசில் இருக்கிற வலி யாருக்கு தெரியும் அந்த நோயாளிக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதுக்கு அடுத்து உணரக்கூடிய ஆள் நாங்கள் தான் அந்த நாங்கள் பார்க்குறதே நாங்கள் ஃபேஸ்ல எக்ஸ்பிரஷன் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அவங்களே தான் அவங்களே எப்படி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் உங்கள் ரியாக்டிவிட்டி எப்படி இருக்குது அந்த இதுன்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப மனசுக்கு வருத்தமாக இருக்கும் அவங்க பொங்கி பொங்கி அழும்போது தற்கொலையை பற்றி பேசும்போதெல்லாம் மனசு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும் ஆனால் என்ன ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ்னால் நோயாளி அவங்க ஃபேமிலி வந்து எங்கள்கிட்ட நீங்கள் சரி பண்ணுங்கன்னு எங்கள்கிட்ட பொறுப்பை ஒப்படைச்சிட்டாங்கன்னா நாங்கள் சரி பண்ண முடியும் இதில் வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட் இந்த சிவியர் லெவல் ட்ரீட்மெண்ட் வரும்போது எப்போயுமே நாங்கள் சொல்லுவோம் குடும்ப சு குடும்ப நண்பர்களும் குடும்பத்தினரும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தா தான் ஆதரவு கொடுத்தா தான் நோயாளி நல்லா வாங்கன்ட்டு இந்த சுச்சுவேஷனில் இன்னும் அதிகமான தேவை ஏன்னா வீட்டுக்கு போனால் அவர் ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கணும் அவர் பின்னாலேயே போயிட்டுருக்கணும் ஏன்னா கதவு முடிவு தூக்கு மாறிக்கிறேன் போகிறனாலும் மாத்திரை ஓவர் டோஸ் பண்ணிட்டாலோ இன்றைக்கி நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்தியாவில் எட்டு லட்சம் பேர் தற்கொலை செத்து போகிறாங்கன்ட்டு நேற்று என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கார் மனப்பாரில் சிந்துஜி ஹாஸ்பிட்டல்ன்ட்டு அவர் சொல்கிறார் முந்தா நேற்று மட்டும் ஒரே நாளில் எட்டு சுயசைட் அட்டம்ட்டு ஒரு ஹாஸ்பத்திரிக்குள்ளே நான் அவன் கிளாஸ்மேட் வாடா போகிறதும் டே என்னோட அவன் பேஷன் இவ்வளோ கூட்டி கிடக்கு எங்கள் ஹாஸ்பத்திரியில் அப்படின்றான் ஸோ எந்த அளவுக்கு அப்புறம் ஒரு நாளில் எட்டு சூசைட் ஆட்டம்ட்டு ஒரு ஆஸ்பத்திரி சின்ன ஒரு பெரிஃபெரியில் மனப்பாறையில் வருதுன்னாச்சே நீங்கள் எவ்வளோ மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது தற்கொலை எண்ணங்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது வி லைக் டு அட்மிட் த பேஷண்ட் ஃபஸ்ட்டு அட்மிஷன் தான் ஏன்னா நம்ம கண்டிஷனுக்கு கொண்டு வந்துக்கிறோம் ஒரு சேஃப் என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு வரோம் பிகாஸ் நான் வீட்டில் போய் என்ன பண்ணுவான்னு தெரியாது எங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஃபுல்லி ப்ரொடெக்டட் ஃபார் ஆல் சூசைட் அட்டம்லாம் பண்ண முடியாது ஈவன் ஃபேனில் கூட தொங்க முடியாது அது மாதிரி சேஃப்டி டிவைஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் அதுக்குன்னு ஒரு ஒன் ஒரு சில ரூம்லாம் நான் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒன் டென் ஒன் நாட் ஃபைவ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நாங்கள் சேஃபாக ஃபாலோவப்பு நல்லா எங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த ரூமில் போடுப்பா அந்த ரூமில் அட்மிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அதில் வந்து பார்த்தா உள்ள டேச் கூட வச்சுருக்க மாட்டோம் பாத்ரூமில் கூட இது இருக்காது லாக் இருக்காது ஏன்னா உள்ளே போய் கூட்டிகிட்டா என்ன பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சேஃப் ரூம்ஸ்ன்னு கொஞ்சம் சில இதெல்லாம் வச்சுருக்கோம் அதில் அட்மிட் பண்ணிவிட்டு வி வில் ஸ்டார்ட் அவர் கவுன்சிலிங் அதுக்கு அடுத்தது என்னென்னா இந்த மாதிரி மன தீவிரமான நோய் உடனே சரியாகணும் அப்படின்னாக்க மாத்திரை நல்லா முடியாது ஏன்னா ஒரு மூணு நாலு வாரமாவது ஆகும் அந்த மாத்திரை வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறது அது வரைக்கும் தாக்கு பிடிக்க முடியாது அப்படின்னாக்க தான் நாங்கள் அட்மிட் பண்ணி ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது அந்த மின் அதிர்வு சிகிச்சை அப்படிங்கிறது தான் நாங்கள் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறோம் அது வந்து ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான வேலையெல்லாம் கிடையாதுங்க மின் அதிர்வு சிகிச்சைங்கிறது எலக்ட்ரிசிட்டியே நம்ம வந்து மூளையில் இந்த இந்த ஏரியாவில் ஆக்சுவலாக இப்போ நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்லாம் மாறிடுச்சு இப்போ பழைய காலத்துலலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது டெம்பர் உள்ளோ இது ரெண்டு பக்கத்தில் டெம்பர் உள்ளோ இந்த ஏரியாவில் தேர்ட்டி த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லிகோம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கிற அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி இங்கே பாஸ் பண்ணுவோம் வெளியில் ஸோ இது என்ன ஆகுதுன்னா மூளைக்குள்ள அதிர்வுகளை கொடுக்குது அதிர்வுகளை கொடுக்கும்போது கெமிக்கல்ஸ்லாம் டக்கு டக்கு டக்குன்னு மாற்றங்கள் ஏற்படுது இதுதான் நடக்குது அந்த இது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சிலண்டர் நாடப்பின் எஃபெக்ட் அதிகமாக வந்து குறையிறது இருக்கு இல்லையா அது குறைஞ்சிருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே தூக்கி
பரவாயில்ல சகஜ நிலைமைக்கு வந்துடலாம் வாரத்துக்கு மூணு நாள் தருவோம் அந்த மாதிரி த்ரீ த்ரீ செஷன்ஸ் அப்படின்னு கொடுப்போம் இப்போ நாங்கள் இங்கே கொடுக்கறத இதில் கொஞ்சம் ஞாபகம் வருது இது மாதிரி சுச்சுவேஷனாக வரலாம் இப்போ லேட்டஸ்டாக இப்போ எப்படி இருக்குன்னா ஃப்ரண்டல் லோபில் கொடுங்க பை ஃப்ரண்டல் பை ஃப்ரண்டல் இசிடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஏரியாவில் கொடுக்கும்போது ஞாபகம் வருதுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்காது இதுதான் இப்போ நாங்கள் லேட்டஸ்டாக நேர் ஒருத்தர் இணைப்பிருக்காங்க அவங்கள்ட்ட கேட்டுட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஹலோ வணக்கம் என்னங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங
நிறைய பேர் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எங்கள்கிட்ட நோயாளியில் வந்து நான் நிறுத்தட்டுமான்னு கேட்டால் ஏன் சார் நான் நல்லா இருக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கலையா நான் மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு என்னன்னு அறுபத்தஞ்சாயிரம் பேஷண்ட்டை வந்து கியூர் பண்ணி ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்கா இன்னும் அவங்களோட வாழ்க்கையை நீங்க சந்தோஷமா அதாவது அவங்களுக்கே தெரியும் இந்த மாத்திரை எஃபெக்டிவா இருக்கு இந்த மாத்திரை போட்டால் தான் சார் வண்டி ஓடுது அப்படின்னு அது மாத்திரைக்கு அடிமை ஆயிட்டாங்கன்னு கிடையாது அந்த கெமிக்கலுக்கு தேவைப்படுது நம்ம பூஸ்டர் கொடுத்துட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கு இப்போ டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய இன்சுலின்லாம் கொடுக்குறோம் கண்ட்ரோல் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரே ஒரு கிளைகோமெட் மாத்திரை ஒரு மெட்ஃபார்மின் மாத்திரை மட்டும் சாப்பிட்டு போயிட்டு இருப்பான்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி இதை நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஒரு சில பேஷண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவோம் ரெகுலரான மெடிசின்ஸ்ல அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது அதுக்கு மெத்தல் ஃபோலைட்டு அந்த மாதிரி சில ஆட் ஆன் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் கொடுத்து தெரப்பி இங்கே தான் நம்ம தெரப்பியோட ரோல் நிறையா வரும் அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ரோல் ஆஃப் தெரப்பி அப்படிங்கிறது தான் அடுத்தது ஓகே ஓகே சார் இப்போ வந்து மைல் ஸ்டேஜில் இருக்காங்க அப்படின்னா அறிகுறிகள் என்ன முதல்ல இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு அந்த மன சோர்வு இருக்குது அப்படின்னு நான் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் எனக்கு தெரியும் என்னால் உணர முடியும் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நமக்கு இருந்தால் நமக்கு ஒரு விதமான மன சோர்வு இருக்குது அப்படின்னு நானே என்னை வந்து டயக்னோஸ் பண்ணிக்க முடியும் முக்கியமான விஷயம் அது நமக்கு நாமே அறிஞ்சதுனாலே பாதி வியாதி நாங்கள் குணப்படுத்திடுவோம் நான் சொன்னாச்சு நமக்கே தெரியும் நம்ம பாட சார் ஆசிரியா இருக்கும் டல்லாது அதாவது முந்தைய டக்கு டக்குன்னு நான் ஃபாஸ்ட்டாக நான் வேலை பண்ணிட்டு இருந்தேன் சார் இப்போ கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகிட்டேன் என்னால் முந்தைய மாதிரி கவனம் என்னால் செலுத்த முடியல முந்தையெல்லாம் சாதாரணமாக சிரிச்சு சிரிச்சு எல்லாட்டையும் பழகுவேன் ஆனால் இப்போ யார்ட்டையும் பேசுனாலும் ஏண்டா வராங்க பேச பிடிக்கல அப்படின்ற மாதிரி தோணும் அதுக்கப்புறம் உடம்புல வலி நோ வலி இதெல்லாம் நிறையா இருக்கும் அன்எக்ஸ்பிளைன்டு பெயின் அன்எக்ஸ்பிளைன்டு பெயின் நிறையா இருக்கும் அடுத்தது முக்கியமான சிம்டமே என்ன தூக்கமின்மை தான் தூங்குறது ரொம்ப லேட்டாகுது சார் அதனால் ராத்திரியெல்லாம் முடிச்சுட்டு காலையில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தூங்கிட்டு வேலைக்கு போகும்போது டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் இல்லாமல் லேக் ஆஃப் அடுத்தது ஃபர்கட் ஃபுல்னஸ் ஸோ முந்தையெல்லாம் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருப்பேன் இப்போ நான் ஃபர்க மறந்து போயிடுறேன் என்ன பண்ணுறோம் மறந்துபடுறேன் ஃபைலில் கைது போட மறந்துடுறேன் அதனால் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் என்னை கமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் வரும் ஸோ அப்போ அப்புறம் சொல்லுவாங்க சார் முந்தையெல்லாம் ஜாலியாக சினிமா பார்ப்பேன் சார் இப்போ அழுகை சீனை பார்த்தா நானும் எழுதுறேன் ரொம்ப எமோஷனல் ஆயிடும் ஸோ எமோஷனல் ஆயிடும் ஸோ கோதையிலலாம் ரொம்ப அன்பாக வச்சுப்பேன் இப்போ கோவப்படுறேன் குழந்தைகள்கிட்ட நிறைய லேடிஸ் சொல்கிறது கோதையில்ட்ட நான் கோவப்பட ஆரம்பிச்சிட்டேன் சார் கோந்தையில் அடிச்சிட்டேன் சார் தேவையில்லாமல் ஏன்னா அவங்கள உள்ளே இருக்கிற ஆதங்கங்கள் வெளியில் சொல்ல முடியல அது அப்படியே டிஸ்பிளேஸ் ஆகி குழந்தையில் டக்குன்னு ஒரு சின்னது கூட அவங்களால் தாங்கக்கூடிய சக்தி இல்லை அதெல்லாம் தான் டா கார்டினல் சிம்டம்ஸ் ஓகே இப்போ அதே ஸ்டேஜ் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னா அதை எப்படி நம்ம உணர்ந்துக்க முடியும் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லீவை போட்டுறது சார் முந்தையாவது வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தோம் கஷ்டப்பட்டு வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தோம் அடுத்த ஸ்டேஜில் என்ன ஆகுனா போய் என்ன பண்ணுறது இன்னைக்கு ஆஃப் எடுத்துக்குவோம் ஏதாவது டயரியா வந்துருச்சு அது வந்துருச்சுன்னு ஏதாவது சொல்லி லீவு போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் லீவ் போடுவாங்க ரெண்டு நாள் லீவ் போடுவாங்க இன்னும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலியில் வந்து சொல்லுவாங்க சார் ஒரு வாரம் வேலைக்கே போக மாட்டேங்கிறார் சார் போனால் முடியல முடியல முடியலன்னு சொல்லி வீட்டிலே உட்காந்துக்கிறாரு சோந்து சோந்து படுத்துக்கிறார் சார் அப்படின்ற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரும் ஸோ அப்போனாக்கா மாட்ரேட் டு சிவியருக்கு வந்துட்டாருன்னு அர்த்தம் இன்னும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும் வேலையை ரிசைன்மெண்ட் வந்துடுவாங்க வேலையை ரிசைன் பண்ணி ஆமாம் பெரிய ஆக்சுவலாக என்கிட்ட பேஷண்ட்ஸ் வந்து அழுதுருக்காங்க எப்படின்னா என்னால் வேலை செய்ய முடியாது நான் கம்பெனிக்கு பாரமாக இருக்கேன் அவன் என்ன திட்டுறான் இந்த கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் நான் வாரம் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் ஜாப் ரிசைன்மெண்ட் தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஜாப் கவர்மெண்ட் ஜாபே அதே வந்து வந்துட்டு எங்கள்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு ஒரு மூணு மாதத்துக்கு கழிச்சு நல்லா இருக்குன்னு வருஷம் அழுவான் அழுவாங்க ஏன்ப்பா தெரியும் நல்லா தானேப்பா இருக்கேன் நல்லா இருந்த இப்போ ஏன்ப்பா அழுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லை சார் உங்கள்கிட்ட முதல்லேயே ஒரு தடவை வந்து ட்ரீட் பண்ணி எடுத்துருந்தான் இந்த கவர்மெண்ட் வேலையை நிறுத்தி நான் ரிசைன் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் என் குடும்பம் கஷ்டப்படுது சார் அப்படின்வா அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு மனச்சோறு ஏற்பட்டு இந்த மாதிரி நிலைமைக்கு மாறுவாங்க இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜ் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த சிவியருக்கு ஈவன் நம்மளாலே உணர முடியும் அதுவும் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களா நல்லா என்ன ப்ராப்ளம்னா குடும்பத்தில்
ஏன்னா எல்லாருக்கும் அந்த ஈகோ விட்டு கொடுக்காது வெளியே காமிச்சுக்க விருப்பப்பட மாட்டேன் சொல்லி நம்ம போர்ஸ் பண்ணி நம்ம நான் இருக்க உனக்கு அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கும் போது கொட்ட ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அது அப்படியே காவேரி இது இது ஃபால்ஸ்ல கொட்டுது இல்லையா அருவி கொட்டுற மாதிரி கொட்டுவாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் முதல்ல கவுன்சிலரை பாத்துருவோம் அப்படி அடுத்த நடவடிக்கை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா பெற்றோர்கிட்ட போய் இவளுக்கு இது மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குமா முதல்ல டாக்டர்கிட்ட கூப்பிட்டு போயிடுங்கிறது நம்ம மக்களுக்கு அறிவுரை பண்ணி எங்கள்ட்ட வந்துட்டாங்கன்னா நாங்கள் வந்து நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுத்துருவோம் இப்போ இது நார்மல் ஹியூமன் பீங்ஸ் எல்லாருக்கும் இருக்குது இப்போ வெளியிலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு இப்போ சினி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இது தொடர்பான படிப்புகளாக இருக்கட்டும் இல்லை இது தொடர்பான பாதிப்புகளை உணர்ந்தவங்க அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்கல்ல ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சினிமா பிரபலங்கள் அப்படிங்கும் போது ஏன் நம்ம சினிமா பிரபலம்னா இப்போ நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் இது பண்ணி பண்ணுறோம் அப்படின்னா இல்லை இல்லை ஒரு ஆக்டர் இப்படி ஆயிருக்கு அப்படிங்கும் போது அவங்களுக்கே இப்படி ஆயிருக்கா அப்படின்னு வீட்டில் பார்க்க நேர்களுக்கு அப்போ நமக்கும் அது தானே இருக்குங்கிற ஒரு நார்மல் ஃபீலிங் குள்ளே வருவாங்க அதுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்மளே நாம் வெளியில் கொண்டு வாங்க அப்படின்னு நம்மளே நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்ட்டு அதில் இப்போ ஃபோர் மோஸ்ட் இப்போ இருக்கிறது தீபிகா படுக்கோனே அந்த ஹாப்பி நியூ இயர்னு சினிமா நடிக்கிறதுக்கு முன்னால் அவளுக்கு அவங்களுக்கு வந்து டிப்ரெஷன் வந்துருச்சு அவங்களுக்கும் தெரியல டிப்ரெஷன் தாங்கிறது தெரியல ஆனால் அவங்க நரேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ட்ரீட் பண்ணி இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டாங்க இப்போது நல்லா இப்போ வந்து சாப்பிட்டு நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டாங்க இப்போ ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆக்டர்ஸாக இருக்காங்க அவங்க இன்டர்வியூலாம் நீங்கள் படித்தீங்கன்னாக்க அவங்க நிறைய இன்டர்வியூ ஃபுல் த்ரோ தி வேர்ல்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அவங்க சொன்னது என்னென்னா நான் செட்டு ஏதாவது சீனுக்கு போகிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன் அந்த லா வேன் இருக்கா கேர வண்டி இருக்கா கேர வண்டில் போய் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கோ மேக்கப் கூட எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது நேர் ஒருத்தர் என்ன பண்ணிருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் குமார் நம்ம ஷோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா மனதோட ஆத்மா நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா ஒரு <laughs> நினைக்காதீங்கிட்டியம் <laughs> கிடையாது <laughs> இது வந்து சோசியல் ஆங்ஸைட்டி ஃபோபியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் தனியாக இருக்கும்போது முடியும் நாலு பேருக்கு நடுப்புற நம்மளால் பேச முடியாது அதே மாதிரி ஸ்டேஜில் போய் பேச முடியாது மீட்டிங்கில் போய் இன்டர்வியூ போய் பேச முடியாது அந்த மாதிரி சில பேர் இருக்காங்க இது வந்து முதல்ல நீங்கள் வந்து மனநல ஆலோசகர்கிட்ட வரணும் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கவுன்சிலிங் தேவைப்படும் கவுன்சிலிங் தெரப்பி எல்லாம் இருக்குது எக்ஸ்போஷர் தெரப்பி அது மாதிரி நாங்கள் சில டெக்னிக்ஸ்லாம் வச்சுருக்கோம் அது மூலமாக நாங்கள் அவங்கள இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்புறம் இந்த பயமும் இந்த பயம் சொல்கிறீங்க இல்லையா பதட்டம் அதுக்கும் இந்த அந்த செரட்டோனின் தான் காரணம் அந்த செரட்டோனின் கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் அது ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு நாம் மாத்திரை கொடுத்தோம்னா நல்லா இந்த பயம்லாம் போயிடும் எங்கள்கிட்ட அதான்ப்பா நீங்கள் சொல்கிறது புரியுது நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட வந்தீங்கன்னா சிம்பிள் மாத்திரை கொடுத்தாலே உங்கள் நீங்கள் நூற்றுக்கு நூறு நல்லா எழுதுவீங்க அதை பற்றி டவுட் கிடையாது நீங்கள் ஆரம்பத்திலேயே போய் டாக்டரை பாருங்கள் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஒரு ஒரே ஒரு தடவை இந்த மருத்துவ ஆலோசனை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம டாக்டர்ஸாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டெஃபினட்டாக அதை நீங்கள் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நம்புறோம் குமார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அதாவது எனக்கு இப்படி இருக்குங்கிறது அது சொல்கிறதுக்கே ஒரு ஸ்பெஷல் தைரியம் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் தீபிகா படுக்கணும் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இந்த மாதிரி மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து நான் செட்டுக்கு போகிறதே பயமாக இருக்கும் எனக்கு தனியாக உட்காந்து எழுதியிருக்கேன் ஏன் என்னால் முடியல என்னால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல நடிக்க முடியல அப்படின்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிவிட்டு அது அவங்க எதோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த ப்ரொடக்ஷனே இப்போ நல்லா ஷூட்டிங் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா பாம்பேயில் இருக்கும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா எல்லாம் மட்டும் அவள் கிளம்புறாங்க அம்மா பாம்பே பாம்பேலேருந்து பெங்களூருக்கு அப்போது அவங்க அவளை மூஞ்சி சரியில்லை தீபிகாவோட மூஞ்சி சரியில்லை அப்போ கேட்குறாங்க அம்மா தீபிகா ஆர் யூ ஆல் ரைட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படியே அழ ஆரம்பிச்சதுதான் அழுது கொட்டுறாங்க இல்லைம்மா ஐம் நாட் ஆல் ரைட் ஐம் டிப்ரெஸ்ட் அப்படின்னதுக்கு அப்புறம் தான் சைக்காட்டிஸ்டை கூப்பிட்டு போய் அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து நல்லா இருக்காங்க ஸோ தீபிகா படுக்கோனே ஒரு லீடிங் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சமீபத்தில் அனுஷ்கா சர்மா 
she had told that she is having angst padatta irukku nu solliranga ipo aliya but avanga solliranga na padatta irundhathu appdi nu solliranga inga periya prabhanga patha shahrukh khan avanga ellame over kaala kattathra manachorvu irundhirukengra avule ottitirukanga puriyudhu ana adala taandi vetrigarama vandirukanga so idhu vande oru weakness kedaiyadhu ena mukkiyama theriya vendi vishayam enna ka depression is not a weakness it is a state oru nilama oru thaavu nilamai la irukum அது வந்து வெளியில் வந்துடலாங்கிற நம்பிக்கை இருந்ததுனாலே முடியும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா போன வாரம் இந்த டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு மூணு நாள் வரிசையாக இந்த டிவி ஆக்டர்ஸ் பாம்பேயில் மூணு பேர் வித் இன் வீக் வீக் ஆமாம் நிறைய பண்ணிக்கிட்டாங்க அது என்ன காரணம்னாக்க ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரெஷரில் தான் இருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே எக்ஸ்ட்ரீம்லி ப்ரெஷர்டு வெளியில் தெரியாது பார்த்தா அப்படியே பெரிய ராயலாக இருப்பாங்க பெரிய பெரிய பங்களா இருக்கும் அதெல்லாம் இருக்கும் பட் அவ்வளோ மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷன் அது யாருக்குமே கிடையாது ஏன்னா பப்ளிக்கில் நடுவில் நிற்கும் போது ஒரு நடிக்கிறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை மைண்டு ஃப்ரீயாக இருந்தால் மட்டும்தான் முடியும் கால் ஷீட்டு அது இதுன்னு ப்ரெஷர் பண்ணும் மீடியா வந்து தொக்கி தொக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி அவங்கள தொந்தரவு பண்ணுவோம் ப்ரைவசியே இருக்காது சி நம்ம ஒரு ப்ரைவசி இருந்தால் தானே மைண்டு நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ண முடியும் ப்ரைவசியே இல்லாமல் உங்கள் வீடு வாசலில் பத்து பேர் பப்பராசின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பப்பராசிஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்க பண்ணுற வேலையிலேயே பாதி டிப்ரெஷன் வந்துடும் ஸோ அதனால் ஆர்டிஸ்ட் பீப்புள் பை அண்ட் லார்ஜ் எல்லாமே ஸ்ட்ரெஸ்டாக தான் இருக்காங்க சம்ஹோ தே ஆர் மேனேஜிங் ஆனால் ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் எங்கள்கிட்ட நிறைய சைக்கட்ரிஸ்ட் சொல்லுவாங்க மெனி ச ஆர்டிஸ்ட் சினி ஆர்டிஸ்ட் ஆர் கமிங் டு கன்சல்டேஷன் வித் ப்ரீயர் அப்பாயின்மெண்ட் கான்ஃபிடென்ஸ்லாம் வந்து பார்த்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அதனால் இந்த தற்கொலைங்கிறது டக்கு டக்குன்னு தற்கொலை பாருங்க சில்க் ஸ்மித்தாலாம் பாருங்கள் அவங்க லைஃப்பில் எவ்வளோ உச்சத்தில் இருந்துட்டு ஏதோ ஒரு லைஃப்பில் டிசை மாறி அப்படியே சூசைட் பண்ணதெல்லாம் ரொம்ப மனசுக்கு வருத்தமான ஒரு விஷயங்கள் ஸோ இதனால் ஆர்டிஸ்ட் ஆர் மோர் வல்னரபிள் அதை முதல்ல புரிஞ்சுங்க அவங்கள அப்பப்போ பீரியாடிக்கா நம்ம கவுன்சிலிங் வச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் நல்லதுதான் நினைக்கிறேன் அதாவது மன தீர்வுக்கான நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் டாக்டர் நமக்கு கொடுத்துட்டே இருக்காங்க மனமே உன்னை அறியலாமா இந்த மூணு நாளில் மனசை பற்றி நம்ம ரொம்பவே அழகாக அறிஞ்சுக்கிட்டே வரோம் அதுக்கு நிறைய விஷயங்களை மருத்துவர் நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டே வராங்க இப்போ அந்த வகையில் இப்போது டாக்டர் இப்போ உங்கள்கிட்ட எனக்கு என்ன கேட்கணும்னு தோணுது அப்படின்னா இப்போ தீர்வு அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக சொல்லிட்டீங்க பொதுவாகவே மென்டல் டிப்ரெஷன் இருக்கிறவங்கள நல்ல பாட்டு கேளுங்க யோகா பண்ணுங்க மெடிடேஷன் பண்ணுங்க ஆன்மீக ரீதியாக உங்கள் மனசை ஈடுபடுத்துங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் அதுக்கான தீர்வு அமையுமா முக்கியமாக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது இது ரெண்டு விதமாக நான் பிரிப்பேன் ஓகே மனச்சோறு வராத்துக்கு முந்தி எப்படி தடுக்கிறதுன்னு ஒரு பக்கம் மனச்சோறு வந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி வெளியில் வர்றதுங்கிற ஒரு பக்கம் நம்ம ஆரம்பத்திலேருந்தே நம்மளுடைய வாழ்வை நம்ம இப்போ சமமாக சீராக கொண்டு போயிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னாக்க மனச்சோறு வராது அதுக்கு முக்கியமான ஒரு பங்கு வந்து அதாவது ஆன்மீகம் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஆன்மீகங்கிறது வந்து ராமாயணம் மகாபாரதம் படிக்கணும் ஸ்லோக புஸ்தம் படிக்கணும் விரதம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஆன்மீகம் கிடையாது ஆன்மீகம் அப்படிங்கிறதுனா நமக்கு மே அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம நல்லவனா வாழ்க்கையை நம்ம கடமையை செஞ்சாதே பெரிய ஆன்மீகம் அது நேர் ஒருத்தர் இணைப்பில் இருக்காரு ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா 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 சொல்லுங்கம்மா எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க உங்கள் பேர் என்னம்மா உங்க <laughs> 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 எனக்கும் ஆனால் அதை டேக்கிள் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னாக்க 
ரொம்ப அட்வான்ஸாக இப்போ பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எப்படி இருப்போம்னு யோசிச்சனா முடியாது அது அது கம்பார்ட்மெண்டலைஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த ஆறு மாதம் நம்ம பிளான் என்ன நம்ம கேரியர் நம்ம கேரியர் பிளான் என்ன நம்ம மேரேஜ் பிளான் என்ன வந்தால் எப்படின்னு எல்லாமே ஆன்டிசிபேட் பண்ணி அதுக்கு தயார் பண்ணிக்கிட்டா சரியாக போட போகுது அவ்வளோதான் அதுக்கு நம்ம தயாராக மாட்டேங்கிறோம் இப்போ வந்து என்னென்னா அந்த காலத்துலலாம் பெண்களுக்கு இப்போ வீட்டில் பத வயசுக்கு வந்துட்டாலே சமைக்க கற்றுக் கொடுத்துருவாங்க துணியை துவைச்சு கூட எல்லா வேலையும் செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க இப்போ இருக்கிற பெண்கள் கேட்டால் மாப்பிள்ளை வந்து பார்க்கும்போது என் பொண்ணுக்கு சமைக்க தெரியாது சார் அதான் முதல் கண்டிஷன் மாப்பிள்ளைக்கு சமைக்க தெரியுமா தான் முதல் கண்டிஷன் கேட்குறாங்க ஸோ என்னென்னக்க நான் என்ன நான் தான் அப்புறம் பா நான் வேலை பார்த்த மாதிரி இப்போ நான் வேலை பார்க்க மாட்டேன் தண்ணி முதல் கூட இப்போ கொண்டு தர மாதிரி இருக்குது என்ற நிறைய கிளைண்ட்ஸ் என்ன வந்து சார் என் பொண்ணு எதுவுமே செய்ய மாட்டேங்கிறா சார் முடியாத சமயத்தில் கூட கொஞ்சம் டீ போட்டு கூட்டினா கூட போட்டு தர மாட்டேங்கிறா அப்படி செல்லமாக நம்ம வளர்ந்துறதுனால தான் நம்ம எதிர்காலத்தை பற்றி பயப்படுறோம் எல்லாத்துக்கும் டவுன் டு எர்த்து நம்ம ட்ரெயின் ஆகணும் முதல்ல நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இப்போ ஃப்ரீயாக இருந்தீங்களா கொரோனாவில் சமைக்க கற்றுக்கிட்டீங்களா ஒழுங்க நல்லா சமைப்பீங்களா தான் கேட்டேன் கண்டுபோயிடலாம் <laughs> 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 ஓகே பிரியா थैங்க்ஸ் ஃபார் கால் ஓகே थैंक यू थैंक यू மேம் நல்ல சமயங்க ரைட்டா நல்ல சமயங்க एक्चुअली பிரியா சொன்ன மாதிரி ஒரு விஷயம் இப்ப நம்ம ஃபியூச்சர் நினைச்சு ஃபியூச்சர் இன் தி சென்ஸ் நம்ம ஹஸ்பண்ட் வீட்டுக்கு போனா எப்படி நம்மள பாத்துப்பாங்களோ அப்படி நினைக்கி பிரியா பாத்திட்டே இருந்தீங்கனா ஒரு சின்ன டிப் நல்ல சமைக்க மட்டும் கத்துக்கங்களே நீங்க போற வீட்ல ஒரு அஞ்சு பேர் இருந்தாங்கள அஞ்சு பேரையும் உங்க சாப்பாடு கடிமை ஆக்கிட்டீங்கனா போதும் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு பயமே இருக்காது அப்பா அஞ்சு பேரும் நம்மள தாங்குவாங்க அப்படிங்கற ஒரு ஹோப் உங்களுடைய சமையலே உங்களுக்கு கொடுத்துரும் அதனால டெஃபினட்டா சார் சொன்ன மாதிரி அந்த சமையலை மட்டும் நல்லா கத்துக்கோங்க நிஜமாவே இப்ப பெண்கள் பாட்டா <laughs> 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 போனால் போகட்டும் போடா அரடே வண்டர்ஃபுல் சாங் சோ அந்த மாதிரி ஒரு அது அது வந்து நம்ம லைஃப்க்கு நம்ம தெரப்பி அது நிஜமா நிஜமா ஏடா பெற்றி கொண்ட மனிதர் அந்த மாதிரி பாட்டு புத்தி உள்ள மனிதர் எல்லாம் வெற்றி காண்பதில்லை வெற்றி கொண்ட மனிதர் எல்லாம் புத்திசாலி இல்லை புத்திசாலி அதனால இதான் தத்துவம் உலகமே இதான் எல்லாரும் ஜெயிக்க போறாங்கன்னு கிடையாது படிச்சிரா மட்டும் ஜெயிக்க போறவங்க கிடையாது சோ அந்த எண்ணங்கள் வந்து இப்ப கண்ணதாசனின் பாட்டு நீங்க வந்து பாட்டை மட்டும் நீங்க சூஸ் பண்ணி நல்லா நீங்க இது பண்றீங்கனாலே நல்ல இம்ப்ரூவ்மென்ட் கிடைக்கும் தத்துவ பாடல்கள் தத்துவ பாடல்கள் அதுக்காக சோக பாட்டு பா கேட்கணும் அவசியம் கிடையாது அது நம்ம டிப்ரஷன் இருக்கும்போது சோக பாடல கிட்ட ஒண்ணு நம்ம சோகம் ஆயிடும் அதனால இனிமையான பாடல்கள் பாருங்க அப்புறம் வந்து பாத்தீனா ஒவ்வொரு பூக்களுமே மோட்டிவேஷனல் சாங்ஸ் அந்த மாதிரி மோட்டிவேஷனல் சாங் பாருங்க ஒவ்வொரு பூக்களுமே கதை சொல்கிறது வாழ்வென்றால் போராடும் போர்க்களமே இதுதான் லைஃப் இது புரிஞ்சுங்க அப்படிங்கிறத நம்ம அதுலேருந்து நீங்கள் நீங்கள் மெசேஜ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரப்பி பாதி நீங்களே கொடுத்துக்கிட்ட மாதிரி ஆகும் டாக் டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசுங்க ஷேர் பண்ண கற்றுங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன ப்ராப்ளம்னா நம்ம இருக்கிற இந்த காலத்தில் நம்மளுடைய வீக்னஸ் வெளியில் தெரியக்கூடாதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் கண்டிப்பாக ஆனால் நம்ம வீக்னஸ் வெளியில் தெரிஞ்சாதான் அவங்க நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க நம்ம வெளியில் நம்மளுடைய வீக்னஸை சொல்லும்போது நம்மளே சொல்லிக்கலாம் நானே சொல்லுவேன் எனக்கு தொந்தி இவ்வளோ பெருசு இருக்குப்பா அப்படின்னு எல்லாம் அவன் சொல்கிறது மாதிரி நானே சொல்லிடுறேன் எனக்கு தொந்தி இருக்குன்ட்டு ஸோ அப்போ நான் அதை பற்றி நான் சிரிப்பாக எடுத்துக்குவேன் இல்லைனா அவன் மூஞ்சி இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்கேன் சொல்ல கூட நான் இப்படி தான் இருப்பேன் திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஆம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து லைஃப்பை யதார்த்தமான வாழ்க்கைக்கு நம்ம பிளான் பண்ணிட்டோம் வெற்றி தோல்வி என்பதெல்லாம் சகஜமான ஒன்று தோல்வி இல்லாமல் யாரும் ஜெயிச்சதே கிடையாது ஆப்ரஹாம் லிங்கன் கதை சொல்லுவாங்க இருபது தடவை போட்டி போட்டு கடைசியாக பிரசிடென்ட் ஆவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராபர்ட் குரூஸ் கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் தோல்வி இல்லாமல் எதுவுமே நடந்ததில்லை தாமஸ் ஆல்வா ஐடிசன் சொல்லுவார் ஒரு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு கண்டுபிடிப்பு தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாள் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொ
ஸோ அந்த முயற்சி எல்லாமே கைக்கு பிளேட்டில் வரும்னு நினைக்காதீங்க டோன்ட் திங்க் எவ்ரி திங் வில் கம் இன் எ பிளேட் இப்போ இப்போ ஒரு அம்மா கேட்டாங்கள்ல அந்த பொண்ணு ஃபியூச்சர் நினச்சி பயமாக இருக்குன்னு எல்லாம் சமைச்சு மாமியார் கொடுக்குவான்னு நினைக்காதீங்க நம்ம தான் சமைக்கணும் நம்ம தான் கற்றுக்கணும் நம்ம தான் முயற்சி பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய எஃபர்ட் இரு இருக்க 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 உங்களுடைய வாழ்க்கையோட இது தெரியும் விஸ்தாரமாக பாருங்கள் வாழ்க்கையை விஸ்தாரமாக பாருங்கள் நேரோ மைண்டடாக பார்க்காதீங்க இதுன்னா இது தான் ஒன் அண்ட் ஒன் ஈக்குவல் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இந்த கெஸ்டாலும் சொல்லுவோம் எல்லாம் கடன் சேர்ந்தது தான் ஒரு வாழ்க்கைங்கிறது தனித்தனியாக பகுதி பகுதியாக பார்த்து நம்ம வாழ்க்கையை கெடுத்துக்க வேண்டாம் மனநலம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் மனச்சோர்வு நூற்றுக்கு நூறு சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு நோய் தற்கொலை என்பது தடுக்கப்பட வேண்டிய ஒரு நோய் தற்கொலைக்கு தடுக்க தடுக்க வேண்டிய ஒரு நோய் அதுக்கு எங்கள் ஹாட்லைன் இருக்குது நைன் எயிட் ஃபோர் டூ ஃபோர் டபுள் டூ ஒன் டூ ஒன் அப்படிங்கிற நம்பர் அது நீங்கள் எப்போவும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் வேறு எதுவாக இருந்தாலும் கவுன்சிலர் அணுகுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை பேசுங்க யூ வில் கெட் சால்வ் ஓகே இப்போ மன சோர்வு குறித்து அதற்கான தீர்வுகள் விளக்கங்களை ரொம்பவே அழகாக நம்மளுடைய மனமே உன்னை அறியலாமல எனக்கு தெரிஞ்சு கிட்டத்தட்ட மனசுனா என்ன மனசை எந்த அளவுக்கு அணுகலாம் அறியலாம் அப்படிங்கிறத டாக்டர்ஸ் நீங்கள் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறீங்க இப்போது வீட்டில் பார்க்கக்கூடிய அரம் டிவி நேர்களுக்கு இந்த ஒரு விஷயத்த உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் ரெகுலர் ஆக்கிக்கோங்க அப்படின்னா எந்த விஷயத்த சொல்லுவீங்க மெயினாக டைம் மெயின்டைன் பண்ணுங்க அடுத்தது பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் உறவுகளை நல்லபடியாக வச்சுங்க நல்ல உறவோடு இருந்தால் அதாவது குடும்பத்தில் எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பாலிடிக்ஸ் தான் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு அணுகு தான் எல்லாம் ரைட்டு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளோதான் ஏன்னா ஒருத்தங்க இப்போ ஓர்படியாக வந்து என்ன திட்டா அப்படின்னா அது பெருசாக எடுத்துக்கூடாது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளோதான் மாமியார் அப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்பமாக சொல்ல மாட்டாங்களா திட்ட மாட்டாங்களா அவங்க திட்டிட்டு போகிறாங்க அவங்களும் ஒரு அம்மா தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த அக்செப்டன்ஸ் லெவல் எல்லோரையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கூட கெப்பாசிட்டி வந்ததுனாலே டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கரெக்டாக பண்ணிவிட்டு ரொட்டீனாக நம்ம லைஃப்பை ரீட் பண்ணிவிட்டு வெளியே போய் நிறைய பர்ச்சேஸ் எல்லாம் பண்ண வேண்டியது தான் நம்ம தேவைகளை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சுருக்கிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம வாழணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கை நல்லபடியாக இருக்கும் உறவுகள் முக்கியம் உறவுகள் முக்கியம் அதாவது ரொம்பவே அழகாக நம்மளுடைய இன்றைய மனதோட ஆத்மா நிகழ்ச்சியில் தலைமை மருத்துவராக இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய கே ஆர் கே சார் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உறவுகள் ரொம்பவே முக்கியமானது நேரம் அப்படிங்கிறத ரொம்பவே ப்ரீஷியஸாக பயன்படுத்திங்க ஏன்னா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா காலம் பொன் போன்றது ஒரு தடவை போயிட்டால் திரும்ப கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மனுஷனுக்கு வலது கை இடது கை முக்கியம் கிடையாது ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய தன்னம்பிக்கை தான் முக்கியம் ஒரு மனுஷனுக்கு தன்னம்பிக்கை அப்படிங்கிறது எப்போ வருதோ அப்போவே அந்த மனசை வந்து நம்மளால் முடியும் நம்மளால் முடியலாட்டி யார்னாலுமே முடியாது எந்த ஒரு விஷயம் நடந்தாலும் இதுவும் கடந்து போகும் அப்படிங்கிற சினாரியாவோ மனசு அசை பண்ணும் ஸோ பாசிட்டிவான வைப்ரேஷனை முதல்ல உங்களுக்குள்ள நீங்க வளர்த்துக்கிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு அதே மாதிரி நெகட்டிவ் கேரக்டர்ஸ் நீங்க பார்க்கும் போது அவனையும் பாசிட்டிவா மாத்தலாம் உங்களுக்கு தோல்வியை ஏற்கக்கூடிய மனநிலையை உங்க 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 மூலமா முதல்ல நீங்க வளர்த்துக்கோங்க ஏதாவது ஒன்று ஃபெயிலியர் ஆயிட்டீங்களா ஃபெயிலியர் ஆனால் என்ன நெக்ஸ்ட் நான் வந்து அதை சக்ஸஸ் ஆக்குவேன் அப்படிங்கிறத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு தோல்வின்னு நினச்சி ஃபீல் பண்ணாமல் அதை ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக எடுத்துகிட்டு என்ன தப்பு செஞ்சுங்களோ அதை ரெக்டிஃபை பண்ணி அடுத்த இதில் நீங்கள் ப்ளஸ்ஸாக எல்லோரும் முன்னாடி அப்படி கெத்தாக வாழலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய மனதோட ஆத்மா நிகழ்ச்சியில் தலைமை மருத்துவர் ஆத்மா மரை ஆத்மா மருத்துவமனையோட தலைமை மருத்துவர் கே ஆர் கே சார் இன்றைக்கி நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மனசுங்கிறது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம என்ன செய்கிறோம் நம்மளுடைய எமோஷனல்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக தெளிவாகவே இந்த எபிசோடில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பார்த்துட்டுருக்கக்கூடிய அரம் டிவி நேர்கள் எல்லோர் எல்லாருக்குமே ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் தான் மனசுங்கிறது மற்றவங்க கிட்டே இல்லை அது நம்ம கிட்டே இருக்குது நம்மளை நாம் எந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவாக மற்றவங்க கிட்டே வெளிப்படுத்துகிறோமோ அதை தான் மற்றவங்களும் நம்மளை பார்த்து தெரிஞ்சுப்பாங்க ஸோ அன்பாக இருங்க அன்பை எல்லார்கிட்டையும் வெளிப்படுத்துங்கன்னு சொல்லி இந்த மனதோட ஆத்மா நிகழ்ச்சி இன்று நிறைவு சேரும் நன்றி வணக்கம் நன்றி அறம் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை தெரிந்து கொள்ள யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க